in last lecture we discussed about the breast cancer and internal genitalia in female reproductive system in our today's lecture we are going to start with the histology of ovary that is the transverse section of ovary and the development of ovary and ovarian follicle and there are various sub aspects are there like the puberty changes in male changes in female what are the physical and physiological changes takes place in the body of male and female that we are going to study in our today's lecture so let us start with our today's lecture our first point of our today's discussion is transverse section of ovary we know that ovary it is the female reproductive gonad and the transverse section of ovary it consists of outer and inner part so ovary basically it is the compact structure it consists of inner medulla and outer cortex so inner portion of ovary it is called as the medulla and the outer portion of ovary it is called as the cortex and each part that is the medulla and cortex it has a specific characteristics the medulla consists of connective tissue which is called as the stroma medulla which is the innermost part it contains the connective tissue and it is called as the stroma while the outer part of the ovary it is lined by germinal epithelial cells outer part that is the cortex it is lined by germinal epithelial cells the outermost covering of ovary outermost covering of ovary it is called as the tunica albiginea which is again present around the cortex je apan outer layer cortex bolto tyacha dekhil bahir एक वाइट कैप्सूल जो कि कनेक्टिव टिश्यू पास बनने वाइट कैप्सूल जो कि कनेक्टिव टिश्यू पास बनने ट्यूनिका अलबिजेनिया एंड इन दिस पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स दरी शोज मेनी साइकलिक चेंजेस एट द टाइम ऑफ मेन्स्ट्रेल साइकल विच इज द major characteristic in the female body that is the appearance of menstrual cycle at each month so it is the characteristics of female during which there are various cyclic changes occurs in the ovary this menstrual cycle that we are going to study in our next part of discussion in detail so in today's lecture we are going to discuss only about the transfer section of ovary what are the histological features present in the ovary then let us come to know our next part that is the structure of that specific cortex that is the outer part so here it is the cortex and this cortex as it shows the many cyclic changes in the ovarian follicles or simply it is also called as the graafian follicle or mature follicle apnala ya ovary madhe vegve vegve parts distat ya madhe follicle ha jo kahi tar mai ha common ahe सुरुवती डेवलपमेंटल स्टेज डेवलपमेंटल स्टेजेस मध्य इतने अपन ज्यादा पॉइंटर है तथे पहू शको इट इज प्राय मॉडियल फॉलिकल प्राय मॉडियल इनिशियल फर्स्ट देन प्राय मॉडियल फॉलिकल इट डेवलप्स इन टू दी प्राइमरी फॉलिकल 
देन प्राइमरी फॉलिकल टू सेकंडरी फॉलिकल आता यामध्ये जे चेंजेस आहेत ते देखील आपल्याला दिसतात पहा साइज ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल साइज ऑफ प्राइमरी सेकंडरी द नेक्स्ट वन टर्शरी फॉलिकल हियर इट इज टर्शरी फॉलिकल देन टर्शरी फॉलिकल डेव्हलप्स इनटू द मॅच्युअर फॉलिकल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्राफियन फॉलिकल एंड दैट मैच्योर फॉलिकल एट इट्स सेंटर इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ओसाइट और सिंपली दैट ओसाइट फर्दर रिलीजेस द ओवम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन आवर लेटर पार्ट सो दीज फॉलिकल्स ईच फॉलिकल इट it is surrounded by number of follicular cells mag ha primary primordial cell primary cell secondary cell tertiary cell mature cell ya pratyek follicle cha sabhoti around there is presence of layers of follicular cells and the importance of this follicular cell is it releases the most important part that is the hormone that is estrogen these follicular cells secretes the estrogen hormone which is the important characteristic feature so at the beginning in the development of these follicles that follicular development it starts with the primordial follicle then primordial follicle it develops into primary follicle आता इथे आपल्याला डेज देखील दिसतात पहा डे वन प्रायमोडियल फॉलिकल डे ट्वेल्व सेकंडरी फॉलिकल देन डे फोर्टीन वेन दी ऍक्च्युअल ओव्ह्युलेशन टेक्स प्लेस अँड डे ट्वेंटी म्हणजे हे जे काही डेज आहेत जो मेन्स्ट्रुअल सायकलचा स्पॅन आहे त्याचे हे डेज जे आहेत ते इंडिकेट करतात आणि हा प्रत्येक दिवसामध्ये त्या ओव्हरीमध्ये इन साईड दी ओव्हरी जे काही चेंजेस झालेले आहेत ते आपल्याला इथे दाखवलेले आहेत प्रायमोडियल फॉलिकल इट गिव्ह प्रायमरी फॉलिकल देन प्रायमरी टू सेकंडरी सेकंडरी टू टर्शरी टर्शरी टू मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल ऍट इट्स सेंटर इट शोज दी ओ साईट अँड दॅट ओ साईट इट रिलीजेस ऍट दी डे ऑफ फोर्टीन here the ovulated ovum that is the uh, released ovum or it is simply called as the oocyte around this oocyte here it is oocyte here it is released ovum around this oocyte single layer of follicular cell is present around each oocyte then let us come to know the actual structure of this mature follicle or we called it as a graphian follicle what are the layers present around this mature follicle that we are going to study in our next slide so here it is the diagram which is showing it is called as the graphian follicle from outer to inner baharun आतमध्ये येत असताना ज्या लेअर्स आहेत आउटर लेअर आहे मिडल लेअर आहे इनर लेअर आहे या कोण कोणत्या आहेत पहा थिका एक्सटर्ना इट इज द आउटर लेअर थिका इंटरना इट इज द मिडल लेअर अँड द मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलसा ग्रॅन्युलस सेल्स इट इज द इनर लेअर प्रेझेंट इन द मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल so the structure of graphian follicle it consists of three layered structure outer it is called as the theca externa middle it is called as the theca interna and inner it is called as the membrana granulosa which is formed by granulosa cell at the center of this graphian follicle here it is presence of oocyte here it is presence of oocyte or which is called as the ovum which is releases after each menstruation so around this oocyte or ovum around this oocyte or ovum 
there is presence of three layer structure or the coating that we are going to study in our next figure but before that the space between this oocyte and these wall layers here the cavity which shows it is called as the antrum it is called as the antrum what is antrum the antrum it is the space in the center of follicle filled with liquor folliculi kaisa person to fill kelela asto liquor folliculi ke je kahi space ahe tyachyamadhe liquor folliculi present asto then let us move towards the ovum or oocyte here the diagram which is showing it is the unfertilized egg or ovum again the unfertilized egg or ovum it is surrounded by three layered structure that is the outer middle and inner the outer layer it is called as the corona radiata it is called as the corona radiata then middle layer of the ovum it is called as the zona pellucida it is zona pellucida and the innermost layer which is present just near to the ovum it is called as the vitelline membrane so it is the innermost wall layer of the ovum which is present around the ovum ovum shower बरोबर विटेलाइन मेम्ब्रेन आहे त्याच्या बरोबर मिडल ला झोना पेलुसिडा आहे अँड दी आउटर वॉल लेअर ऑफ दी ओवम इट इज कॉल्ड दी करोना रॅडियाटा सो इट इज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल लेअर्स अराउंड दी ग्राफियन फॉलिकल देन ओवम लेअर्स अराउंड दी ओवम दॅट इज दी आउटर लेअर मिडल लेअर and the inner layer then let us move towards the next part that is about the corpus luteum it's have another diagram this step and here diagram madhe ts of ovary chi diagram ahe ani ya madhe ithe apnala corpus luteum dakhavlela ahe ha yellow color cha ahe tala yellow body dekhil bolle jata the part of cortex in the transverse section of ovary it shows the yellow body and how this yellow body formed it is formed from empty graphian follicle after ovulation after ovulation when the release of ovum takes place after ovulation from the empty graphian follicle this yellow body forms it is called as the corpus luteum there are two conditions there are two conditions if that released ovum fertilizes with the sperm if that released ovum when the ovum at the menstrual cycle it releases then if it is fertilized with the respective sperm if it is fertilized with the respective sperm then there is successful fertilization takes place if this fertilization takes place that corpus luteum develops that is called there will corpus luteum there will and the importance of corpus luteum has a great mahatvasa bhag hai importance of corpus luteum the importance of corpus luteum is to secrete the फीमेल सेक्स हार्मोन्स यामध्ये पहिला आणखी सगळ्यात महत्वाचा हार्मोन आहे की जो कॉर्पस ल्युटियम पासून तयार होतो दॅट इज दी प्रोजेस्टेरॉन व्हॉट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इट हेल्प्स टू मेंटेन दी प्रेग्नन्सी प्रेग्नन्सी मेंटेन करण्याचं काम जे आहे जोपर्यंत प्लासेंटा तयार होत नाही देर इज कनेक्शन इन बिटवीन दी डेव्हलपिंग फिटस अँड मदर फॉर प्रोव्हायडिंग दी various materials the the nutritional materials or the excretory materials or for the exchange of gases 
प्लासेंटा ज्याला आपण नाळ बोलतो आईमध्ये आणि बाळामध्ये असते ती जोपर्यंत तयार होत नाही जोपर्यंत त्या प्लासेंटा पासून नाळीपासून जोपर्यंत त्या ठिकाणी त्या बाळाला न्यूट्रिशन पोहोचत नाही तोपर्यंत हा गॉर्पोसिलिटीम काय करत असतो प्रोजेस्टरॉन हार्मोन सिक्रिट करत असतो हे आपल्याला परत एकदा डिटेल मध्ये पुढे प्रेग्नन्सी या पॉइंट मध्ये इन डिटेल मध्ये स्टडी करायचं आहे नेक्स्ट हार्मोन सिक्रिटेड फ्रॉम दी कॉर्पोसिलिटीम इज रिलॅक्सिन अँड इट सिक्रिटेड ऍट दी एंड ऑफ प्रेग्नन्सी आता हे सगळं कधी होत त्या वेळेस हा ओवम स्पर्म बरोबर फर्टिलाइज होईल त्याच वेळेस होईल इफ दॅट ओव्हम रिमेन्स अनफर्टिलाइजर जर हा रिलीज झालेला ओव्हम हा स्पर्म बरोबर फ्यूज झाला नाही फर्टिलाइज झाला नाही इफ फर्टिलायझेशन डज नॉट टेक्स प्लेस देन कॉर्पस ल्युटियम येलो बॉडी इट इज कन्व्हर्टेड इन टू नेक्स्ट पार्ट दॅट इज दॉर्पस अल्बिकन दॅट इज दी व्हाईट बॉडी फर्टिलायझेशन झालं नाही तर कॉर्पस ल्युटियम कशामध्ये कन्वर्ट होतो कॉर्पस अल्बिकन्स दॅट इज दी व्हाईट बॉडी सो इट इंडिकेट्स देर इज नो फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस ड्युरिंग दी प्रोसेस ऑफ ओव्ह्युलेशन सो इट इज कॉर्पस ल्युटियम येलो बॉडी अँड इट इज दी कॉर्पस अल्बिकन्स दॅट इज दी व्हाईट बॉडी सो लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट दॅट इज दी डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्हरी हिअर दी डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्हरी the development of ovary how the ovary develops in the body of female we know that ovary it is the female reproductive gonad and the importance of ovary it is to produce the ovum or egg by the process of oogenesis oogenesis genesis means formation and oogenesis means formation of ovum and this process of ovum formation or oogenesis it starts much before the birth of female baby he apnala need samjhun ghetla pahije manje female body madhe birth hone cha agodar ta digani ovum kiwa eggs tayar hone chi process ji aste ti suru hot aste that is the oogenesis before the birth of female baby by the end of 12 week the ovary is fully matured 12 ve 18 veli development cha ovary je ahe te purna pane mature hote cha madhe javar pas it has more than 2 millions of primordial follicles yamade jawal pas 2 million primordial follicles je ahet te ka astat present astat 2 million kiti motha number ahe pa ani jo parent at the age of puberty ya 2 million follicles je primordial follicles je kiti follicles hotat he apnala pudcha part madhe pahaycha ahe there are about 2 million primordial follicles are present in the ovary before the birth then this each primordial follicle at its center pratyek primordial follicle cha center la primary oocyte present asto jo ki diploid asto there is presence of primary oocyte and it is surrounded by single layer of flat follicular cells and those are surrounded by the single layer follicular cells pasun surround the cells and this is the most important primary oocyte which is diploid in the first stage what is the case? that primary oocyte it undergoes meiotic division by meiosis first so that primary oocyte it undergoes meiotic division by meiosis first then out of 2 million primordial follicles in the ovary 
एकूण दोन मिलियन प्रायमोडियल फॉलिकल पैकी ज्यास फीमेल बेबी का बर्थ होतो जन्म होतो होता तिचा बॉडी मध्य रहता एक मिलियन रहता हा दोन मिलियन का नंबर जो कि जन्मा अगोदर है फीमेल ता बर्थ होतो होते तिचा बॉडी मध्य रहता एक मिलियन रहता एक मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल्स दे आर प्रेजेंट एंड ज्यास प्युबर्टी दट इज दी एज एट विच दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन दैट फीमेल बॉडी अटेन्स दी मैच्युरिटी ज्यास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल बॉडी मध्य मैच्युर्ड होता हाँ एक मिलियन प्राइम मोडियल पॉलिकल पैकी कि रहता फोर्टी थाउजंड जन्मा चार दोन मिलियन है जन्म जार एक मिलियन है एंड ज्यास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्युर्ड होते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्युर्ड होते चालीस हजार फोर्टी थाउजंड प्राइमोडियल फॉलिकल्स रिमेन्स प्रेजेंट इन दी पेर ऑफ ओवरीज ज्यादा ओवरी ऐसी पेर है चालीस हजार रिमेन्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्युबर्टी आता हा जो कहीं नंबर कमी होता है हा प्रोसेस जता इन दी नेक्स्ट लाइफ एट्रेसिया What is atresia? The large scale destruction of a primordial follicles during the growth before the birth two million, after the birth one million, and at the time of puberty forty thousand. So this large scale destruction of a primordial follicle during the growth it is called as the atresia. Definition which I will ask you to apply. And these. 40,000 primordial follicles. It start growing at the onset of puberty, and it gives rise to the mature graphian follicle. क्या नंतर यह प्रत्येक primordial follicle क्या होता तो growth होता जाती है जब मधे अनेक growth जाले नंतर at each menstrual cycle one primordial follicle it develops into matured graphian follicle so it is about the development of primordial follicle into graphian follicle during each menstrual cycle so these are the developmental stages or the development of ovary and about the transverse section of ovary the separate question on the ts of ovary लाइक दी स्केच एंड लेबल दी टी एस ऑफ ओवरी विचार जाऊ शको कि डिस्कस और डिस्क्राइब दी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी हा शॉर्ट एन्सर क्वेश्चन अपने विचार जाऊ शको लेट अस मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज दी मेन आर्स मेन ऑफ बॉज इन ईच मेन्स्ट्रल साइकल अल्टरनेटली वन ऑफ दी टू ओवरीज प्रोड्यूस दी ग्राफीयन फॉलिकल पूर्वी देखी इंटरनल जेनेटेरिया मध्य है पेर ऑफ ओवरीज मध्य ओवरी मध्य पेर जी है ओवरी ची राइट ओवरी मधुन एकदा ग्राफीन फॉलिकल रिलीज हो नर दुसर मेन्स्ट्रल साइकलट ओवरी मधुन एक ग्राफीयन फॉलिकल रिलीज हो रेयर केसेस एक वेस दो ही ओवरी मधुन दोन ग्राफीयन फॉलिकल जे है रिलीज हो The first menstrual cycle, or it is also called as the main arch, it occurs normally about the age of 13 years. There are over she. First menstrual cycle, जब अपन main arch बोलते हैं, तो शुरू होते हैं. ये महत्व है अपना ला. Age समझने के ना महत्व है. कारण क्या है पां? और ही menstrual cycle कभी stop होते हैं? At the The stopping of menstrual cycle, it is called as the menopause. Pause, stop. The stopping of menstrual cycle and the age of menopause is about 45 to 55 years. Thirty years is the start of the menstrual cycle, and in 45 to 55 years, the entire menstrual cycle is the stop. And this period, in between 13 years to 45 years, it is called as the reproductive age of that female that is the period or age between menarche and menopause 
या दोघांमध्ये असणारा जो काही एज आहे मेनार्ज पासून मेनोपॉज पासून म्हणजे मेन्स्ट्रल सायकल स्टार्ट झाल्यापासून ते मेन्स्ट्रल सायकल स्टॉप होईपर्यंत हा जो एज आहे त्याला बोललं जातं रिप्रोडक्टिव्ह एज अँड इट इज अबाउट दि थर्टी टू इयर्स आता हा जर बत्तीस वर्षांचा रिप्रोडक्टिव्ह एजचा स्पॅन घेतला आपला फिमेल बॉडीमध्ये आणखी जर आपण प्रत्येक मंथला तयार होणारी जी काही मेन्स्ट्रल सायकल आहे जर बारा महिने आपण त्या ठिकाणी ऍव्हरेज जर पकडलं तर एका फिमेल मध्ये तेरा मेन्स्ट्रल सायकल ज्या आहेत त्या कंटिन्यू केल्या जातात विद इन वन इयर आणि जर आपला हा बत्तीस जो काही थर्टी टू रिप्रोडक्टिव्ह एज आहे तो जर मल्टिप्लाय केला देन इन अयर देअर इज रिलीज ऑफ फोर वन सिक्स फोर हंड्रेड अँड सिक्स्टीन एक्स चारशे सोळा एक जे आहेत हे जवळपास एका इयर मध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सायकल मधून काय होत असतात रिलीज एका रिप्रोडक्टिव्ह लाईफ मध्ये टोटल लाईफ मध्ये फिमेलच्या चारशे सोळा एक जे आहेत ते मेन्स्ट्रल सायकल मधून रिलीज होत असतात हा झाला थर्टी टू इयर्स रिप्रोडक्टिव्ह एज ह्या झाल्या थर्टीन रिप्रोडक्टिव्ह सायकल्स ओव्हेरियन सायकल्स ऑर मेन्स्ट्रल सायकल्स आणि हा जर कॅल्क्युलेट केला तर आपल्याला चारशे सोळा म्हणजे चाळीस हजार जे प्रायमोडियल फॉलिकल्स प्रेझेंट आहेत त्यापैकी फक्त आणि फक्त फिमेल बॉडीमधून तिच्या पूर्ण लाईफ स्पॅन मध्ये चारशे सोळा एक जे आहेत ते काय होत असतात बाहेर रिलीज होत असतात सो आउट ऑफ दॅट फोर वन सिक्स फोर हंड्रेड अँड सिक्स्टीन एक्स ऍट इच मेन्स्ट्रल सायकल ओनली वन एग रिलीजेस इफ इट फर्टिलायझेस देन दि सक्सेसफुल फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस विथ दॅट फिमेल बॉडी देन लेट अस कम टू नो दि स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल दॅट वी आर स्टडीड अर्लियर सो इट इज दि डायग्राम विच इज शोईंग दि मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल we know that the graphian follicle it is covered by three layers that is the outer theca externa middle theca interna and innermost that is the membrana granulosa it is the oocyte it is the outermost layer of the oocyte or the ovum it is called as the corona radiata then space between that oocyte here it is called as the antrum which is filled with the liquor लेकर फॉलिक्युला आहे हे आपण याच्यापूर्वी देखील स्टडी केलेला आहे वॉट इज ग्राफियन फॉलिकल इट इज कॉल दि मॅच्युअर्ड ओव्हॅरियन फॉलिकल फ्रॉम विच देर इज रिलीज ऑफ दिस ओसाईट ऑर ओव्हम ड्युरिंग इच मेन्स्ट्रुअल सायकल टेक्सप्लेस प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकल मधून हा जो ओसाईट आहे किंवा ज्याला आपण एक बोलतो किंवा ज्याला आपण ओव्हम बोलतो हा काय होत असतो बाहेर पडत असतो रिलीज होत असतो देन दि झोना पेलिसिडा आपल्याला ह्या ओ साईट मध्ये आपल्याला परत यावं लागत आहे दॅट झोना पेलिसिडा इट इज दि मिडल लेअर ऑफ दिस ओ साईट एक फॉर ओव्ह हे आपण यापूर्वी देखील पाहिलेलं आहे दि झोना पेलिसिडा इट सराउंड दि एक्सेंट्रिक सेकंडरी ओ साईट अँड इट इज सिक्रिटेड बाय दि व्हिटेलाईन मेंब्रेन व्हिटेलाईन मेंब्रेन इट इज प्रेझेंट जस्ट नियर टू दि ओव्हम ऑर ओसाईट आपण याच्या लेअर देखील आपल्याला माहीत आहेत ओसाईटच्या ओव्हमच्या इनर लेअर व्हिटेलाईन मेंब्रेन देन मिडल लेअर इट इज कॉल्ड दि झोना पेलिसिडा अँड आउटर लेअर इट इज कॉल्ड दि करोना रॅडिएटा अँड इट इज सिक्रिटेड बाय दि व्हिटेलाईन मेंब्रेन ऑफ ओसाईट देन दिस थिका एक्सरना दॅट इज दि आउटर लेअर ऑफ दि ग्राफियन फॉलिकल दॅट थिका एक्सरना इट इज द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिक्युल अँड इट इज प्रोटेक्टिव्ह इन नेचर इट इज द फायब्रस कव्हरिंग प्रोटेक्टिव्ह अँड इट इज फायब्रस कव्हरिंग प्रेझेंट अराउंड इच मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल देन नेक्स्ट टू दिस द थिका इंटरना विच इज द मिडल लेअर ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल इट इज अ सेल्युलर इन अ नेचर 
it is cellular in nature and it releases the estrogen hormone it releases the estrogen hormone and inner to this theca interna the innermost layer of this graafian follicle it is called as the membrana granulosa and sagra dat madhe ka hai tithe membrana granulosa so let us come to know the membrana granulosa membrana granulosa the membrana granulosa which is the innermost layer of the graafian follicle which differentiated into the two types of the cells that is the discus proligerus and corona radiata corona radiata we know that it is the outermost wall layer of the ovum the discus proligerus and corona radiata it forms by the differentiation of membrana granulosa the cumulus oosporus used for the oocyte and surrounding granulosa cell then the antrum it is the fluid filled cavity present in the graafian follicle it is present between the oocyte and the membrana granulosa that we already know and it is again filled with the liquor folliculi so it is all about the structure of matured ovarian follicle or the graafian follicle the short answer question or the diagram sketch and label the matured graafian follicle what are the layers of matured graafian follicle it may be asked for your exam so let us move towards the puberty puberty or sexual maturity in males what is puberty puberty is the age at which the reproductive system becomes functional puberty manje kay he ek vay ahe ki ja vayam madhe reproductive system je ahe ti kay hote functional hote and the sex organs begins to produce gametes and sex hormones sex organs mag te male madhe astil kiwa female madhe astil te gametes tayar kartat respective gamet male madhil male gamet tayar kele jatil female madhil female gamet tayar kele jatil anki tyacha shi related sex hormones je ahet te रिलीज केले जाते आता हा जो एज आहे मेल मध्ये किती आहे द एज ऑफ प्युबर्टी वेरीज बिटवीन द 12 टू 15 इयर्स इन मेल 12 ते 15 वर्ष इन मेल इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इट इज कॉल्ड एज द टेस्टोस्टेरोन व्हिच मेंटेन्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कॅरेक्टर्स इन द बॉडी ऑफ मेल देयरफॉर this testosterone it is called as the major male hormone and the secondary sexual characters which develops by this hormone it remains functional throughout the life of that male then let us move towards the puberty or sexual maturity in females puberty again it is the age at which the internal reproductive organs attain maturity it is called as the puberty and it is also called as the menarche from which the menstrual cycle starts this period of puberty or menarche it indicates the beginning of child bearing period as the reproductive organs in that female body it attain the maturity जर आपण ऍव्हरेज कन्सिडर केलं मेल आणि फिमेल मधील मॅच्युरिटी मध्ये तर गर्ल्स ज्या आहेत त्या बॉईज पेक्षा अगोदर त्या ठिकाणी त्यामध्ये त्यांचे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन जे आहेत ते मॅच्युअर होत असतात ऑन ऍव्हरेज मोस्ट गर्ल्स टेन टू रीच प्युबर्टी बिफोर दी बॉईज बॉईज पेक्षा देखील गर्ल्स मध्ये एज जे आहे प्युबर्टीचं ते लवकर असतं द एज ऑफ प्युबर्टी इट व्हॅरीज बिटवीन दी 10 टू 14 इयर्स 10 ते 14 वर्ष इन बिटवीन 10 टू 14 इयर्स द फीमेल अटेन्स द प्युबर्टी और इट अंडरगोस रिप्रोडक्टिव मॅच्युरिटी देन लेट अस डिस्कस द फिजिकल एंड फिजिओलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्युबर्टी इन फीमेल आता हे चेंजेस महत्त्वाचे आहेत आपल्याला हे एग्जामला विचारले जातात डिस्क्राइब द 
चेंजेस इन दी बॉडी ऑफ फीमेल एट द टाइम ऑफ प्युबर्टी त्याच बरोबर मागे आपण प्युबर्टीची डेफिनेशन पाहिली आणि मेल आणि की फीमेल मध्ये असणारा जो एज ग्रुप आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे तो आपल्याला फिल इन दी ब्लँक्सला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स ना विचारला जातो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आर द फिजिकल अँड फिजिओलॉजिकल चेंजेस इन दी बॉडी ऑफ फीमेल नंबर 1 the gonadotropins of a pituitary stimulates ovaries to secrete the estrogen hormone estrogen it is the major female reproductive hormone next the breasts begins to enlarge then pelvic becomes widened menstrual cycle and ovulation starts the uterus uterine tubes that is the fallopian tubes ovaries reach maturity pubic and axillary hairs begins to grow the girls age now fertile and capable to reproduce these are the various changes physical and physiological changes takes place during the time of puberty then let us go the last part in our today's discussion that is the menopause that is the stopping of the menstrual cycle menopause it is the climatic period where the ceasing stopping of menstrual cycle that is the end of child bearing period and it occurs between the age of 45 to 50 years end of child bearing period at the age of 45 to 50 years then what are the changes in the menopause in female physical and physiological changes are ovary gradually becomes less responsive to fsh and lh what is fsh follicle stimulating hormone what is lh luteinizing hormone that we are going to discuss in our uh, new topic that is the hormonal coordination follicle stimulating hormone it helps in the development of follicles that is the primordial follicles and luteinizing hormone it maintains that growth of the follicles then next physical and physiological change the menstrual cycle becomes irregular and then stops menstrual cycle irregular hote and kai kala hote nanti the stop hote there are some secondary effects are there like osteoporosis increased in blood cholesterol increase in blood cholesterol hot flushing sweating and palpitation these are the physical and physiological changes during the menopause where the stop or ceasing of menstrual cycle or the child bearing period in the female body takes place the separate question may be asked what is menopause what is the age and what are the physical and physiological changes takes place during the menopause so in the today's lecture we discussed about the transverse section of ovary ts of ovary its parts cortex and medulla the different cyclic changes in the part of cortex in female reproductive gonad that is the ovary then we discussed about the graphene follicle then structure of ovum then puberty in male puberty in female development of ovary there are different physical and physiological changes we discussed in our today's lecture so in our next lecture we are going to start with the next and major point in this topic that is the menstrual cycle it is also called as the ovarian cycle or it is also called as the reproductive cycle then the various sub points like the abortion pregnancy test and the hygienic practices during the menstruation that we are going to study in our next lecture so thank you